हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 एडी से 1858 एडी तो ये जो सेकंड चैप्टर है ये इतना शानदार होने वाला है मैं क्या बताऊँ आपको इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसके बाद आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा आई एम श्योर यू विल लव द हिस्ट्री और आपको मतलब हिस्ट्री में इतना मजा आएगा दैट इज़ माई प्रोमिस ठीक है तो 1206 से 1200 से 1858 के बीच में जितना जो स्ट्रगल हुआ इंडिया में जितना भी संघर्ष हुआ हमारे बीच में फॉरेनर्स के बीच में फॉरेन पावर्स के बीच में अंग्रेज़ों के बीच में ठीक है इन सब चीज़ों की हम मतलब इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं चैप्टर देखी जाए तो कुछ लोग हिस्ट्री से डरते हैं मगर आपको डरना मनाएं ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर हैं आपके साथ तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही शानदार तरीके से सिंपल तरीके से आसान से आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो सेकेंड चैप्टर है इससे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने एंशियंट हिस्ट्री हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर वन है उसको बहुत ही डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल समझाया है उसके लगभग लगभग ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स में हमने ख़त्म किया था पहला वाला चैप्टर तो इसमें भी इतने ही हो जाएंगे तो उसको जरूर देखें स्टेप बाय स्टेप देखें एक बार देखो फिर उसके बाद अपने आप नोट्स डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से वहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है तो शुरुआत करेंगे पहले देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री देखो अपने जो क्लास टेंथ की हिस्ट्री है उसमें पहला वाला जो चैप्टर है वो डील करता है एंशियंट इंडिया के बारे में ये जो सेकेंड चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में और जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में ठीक है तो ये बड़ी प्यारी चीज है कि राजस्थान का जो सिलेबस है उसमें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न और एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कवर है ठीक है हालांकि कुछ चीज़ें कम दे रखी हैं हम उनको मतलब और डिटेल में चर्चा कर लेंगे और ये जो लेक्चर है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है इन फ्यूचर जब भी आप कभी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा और जो भी मतलब गवर्नमेंट लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है ठीक है तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले जानेंगे मिडिवल हिस्ट्री का मतलब क्या थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और जैसा कि आपको बताएं मैं हमेशा हिस्ट्री के चैप्टर्स में पहले बेसिक्स डिस्कस करता हूं ताकि थो, थोड़ा आपका बैकग्राउंड बन जाए ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो फिर जैसे ही बेसिक्स हमारे खत्म हो जाते हैं तो लास्ट के पाँच सात मिनट में हम मतलब जो चैप्टर में दे रखा है वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न वही हुआ जैसा हमने पहले चैप्टर को कवर किया था पहले हम बेसिक्स देखेंगे और बेसिक्स कवर करने के बाद ही हम अपनी बुक में जो दे रखा है वो कवर करेंगे और टॉपिक वाई टॉपिक चलेंगे ऐसा नहीं कि मिक्सअप कर दें ठीक है आपको बिल्कुल टॉपिक वाई टॉपिक चीज़ें क्लियर करेंगे तो मैं जैसा कि पहले लेक्चर में भी बताया था आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या होती है वट इज हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री मतलब पास्ट में भूतकाल में हमारे साथ जो जो घटनाएं हुई है या हमारे जो जो चीज़ हो चुकी है हैपन हो चुका है किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी कंट्री में और वर्ल्ड में तो पास्ट की जितनी भी घटनाएं अगर हम पास्ट की घटनाओं की स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री और जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास और इतिहास तीन प्रकार का होता है एंशियंट मिडीवल और मॉडर्न ठीक है तो एंशियंट हिस्ट्री में हम मतलब बहुत ही पुराने समय की बात करते हैं और मिडीवल में थोड़ा बीच का सा टाइम और मॉडर्न मतलब आधुनिक समय की बात करेंगे ठीक है तो हमारे इंडिया में भी आ, इंडिया की हिस्ट्री को भी हम तीन प्रकार से क्लासीफाई करते हैं एंशियंट हिस्ट्री मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं शुरुआत करेंगे मॉडर्न के बारे में तो एंशियंट में जनरली जो हमारी बुक में दे रखा है वो कवर कर रखा है शुरुआत से लेकर बिगिनिंग से लेकर ट्वेल्व का जो टाइम है उसको हम कवर करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में मिडीवल में हम कवर करने वाले हैं 1206 हंड्रेड जीरो सिक्स एडी से लेकर 1857 फिफ्टी सेवन एडी के बीच की सारी के सारी इवेंट्स को हम कवर करेंगे मिडीवल में फिर इसके बाद आएगी मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर करेंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे हम 1857 से आज तक की जो घटनाएं हुई हैं उन सब चीज़ों को हम किस में कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे ठीक है तो एक यहाँ पर अगर देखें एक डिवीजन देखें चलो ये तो एक मोटे मोटे तौर पर आपने देख लिया कि एंशियंट में हम कहाँ से कहाँ तक शुरुआत से लेकर जब से इंसान की शुरुआत हुई इंसान चीज़ों को जानने लगा है तब से लेकर 1206 तक तो हमने स्टडी करते हैं एंशियंट में और 1206 से 1857 तक हम स्टडी करते हैं मिडीवल में अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताता हूँ मिडीवल में देखो एक्चुअली एक्चुअल मिडीवल इंडिया की एक्चुअल मिडीवल हिस्ट्री की इंडिया में शुरुआत कहाँ से होती है एक्चुअल मिडीवल हिस्ट्री की इंडिया में शुरुआत होती है इस्लाम के राइज के बाद इसके बाद होती है इस्लाम धर्म का राइज तो इस्लाम के बारे में आपको पता ही है इस्लाम धर्म का राइज होता है कब 16 से सिक्स फिफ्टी के बीच में इस्लाम धर्म का राइज होता है ठीक है मतलब सेवन सें
पोस्ट क्रिएट की जाती है खलीफा जिनको खलीफेट बोलते हैं खलीपैट खलीपैट या हिंदी में बोलते हैं कली खलीफा ठीक है तो एक पोस्ट क्रिएट होती है अरब में खलीफा की पोस्ट और खलीफा पोस्ट को किस लिए क्रिएट किया गया था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो टीचिंग्स थी एक तो टीचिंग्स को प्रपोगेट करें मतलब इस्लाम धर्म का क्या करें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें और दूसरा पॉलिटिकल पॉलिटिकली मतलब अपने पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करें कहाँ पर अरब कंट्रीज में और इसके अलावा वर्ल्ड में भी अपने मतलब इस्लाम धर्म को इंक्रीज करने के साथ साथ वर्ल्ड में भी इस्लाम का मतलब क्या करें प्रपोगेशन करें ठीक है तो जैसे ही सेकेंड इस्लाम धर्म का राइज हुआ इस्लाम धर्म के राइज से ही ऐसा माना जाता है मिडीवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है और मैं आपको बता दूं जैसे इस्लाम धर्म का राज हो तभी से कुछ के कुछ समय बाद ही लगभग 700 के बाद ही इंडिया में मुस्लिम अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं ध्यान रखना अभी तक इंडिया में आ, कुछ मुस्लिम रूल की स्थापना नहीं हुई अब तक सिर्फ हिंदू रूलर्स रूल कर रहे हैं मगर जैसे इस्लाम का राइज होता है उसके बाद इंडिया में अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं और इंडिया में जो अटैक होते हैं वो कहाँ से होते हैं इधर वाले एरिया से ये जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला एरिया ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा वल्डरेबल है ठीक है क्योंकि जितने भी अटैक हुए फॉरेन से वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन से हुए हैं ठीक है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है हिमालय हिमालय माउंटेन है तो यहाँ से आना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इधर से क्या था इधर से इधर ओशियन इधर ओशियन बीच में पेनसुला है इधर बे ऑफ बेंगोल है और इधर क्या है अरेबियन सी है तो इधर से भी आना डिफिकल्ट इधर से भी आना डिफिकल्ट तो ये एरिया तो हमारा प्रोटेक्टेड है नेचुरली मगर ये एरिया कैसा था ये ओपन एरिया था तो यहाँ से सारे के सारे कौन आए थे फॉरन अटैक्स तो मैं फ्यूचर में जब भी आपको बताऊँगा तो ये वाला एरिया को इधर को बोलते हैं वेस्ट इसको बोलते हैं नॉर्थ तो इंडिया में जो अटैक हुए वो किधर साइड से हुए नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया में अटैक हुए ठीक है जितने भी फॉरेनर्स आए हमने एंशियंट हिस्ट्रिया में पढ़े तो वो सारे के सारे कहाँ से आए नॉर्थ वेस्ट से आए तो ये कंट्री का ऐसा पार्ट है जो आज भी आज भी आपको पता है यहाँ पर क्या है पाकिस्तान हम इसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा समस्या झेल रहे हैं ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा वलनरेबल है ठीक है तो मैंने बता दिया आपको एक चीज़ आपको कि जो मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत है इंडिया में कहाँ से मानी जाती है जैसे इस्लाम धर्म का राइज हुआ इस्लाम के राइज बाद राइज के बाद क्या होता है इस्लाम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है इस्लाम की ही दो ब्रांचें मुस्लिम जो होते हैं एक तो शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं ठीक है तो ये भी इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगम्बर साहब के बाद में ही मतलब ये शिया और सुन्नी में डिवीज़न होता है ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखना वर्ल्ड में ज़्यादातर जो मुस्लिम से वो सुन्नी है और कुछ ही परसेंट क्या हैं शिया हैं लगभग एट्टी टू एट नाइन्टी परसेंट के बीच में सुन्नी है बाकी रेस्ट शिया हैं ठीक है ओके तो दूसरी चीज आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि जैसे इस्लाम धर्म का राइज हुआ तो इंडिया में क्या होना स्टार्ट हो जाता है मुस्लिम अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके ठीक है और इसमें फिर लाइन लगा के कई सारे लोग आते हैं जैसे मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम आएगा महमूद गजनबी आएगा महमूद गजनबी ने लगातार सत्रह बार अटैक किया इंडिया पर ठीक है सोमनाथ के मंदिर को भी इन्होंने आ, क्या किया था लूट कर ले गए थे बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी स्टार्टिंग में जो आ, अरब कंट्रीज से या मुस्लिम रूलर्स आए थे इंडिया में उनका एक ही पर्पज़ होता था कि इंडिया में लूटपाट करो और यहाँ से उनको पता था कि इंडिया को भैया सोने की चिड़िया कहते हैं इंडिया को सोने की चिड़िया मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खजाना है बहुत ही ज़्यादा धनबान प्रॉस्परस कंट्री है आओ लूटो और ले जाओ तो स्टार्टिंग में जो रूलर थे वो यहाँ पर आके इसको लूट लूट के ले जाते थे ठीक है फिर इसके बाद अब देखो मैं यहाँ पर एक बार लाइन लगा के बताता हूँ कौन कौन से अटैकर्स आए थे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम तो मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम रूलर हैं पहले पहले मुस्लिम रूलर है जिसने इंडिया में क्या किया था इन्वेड किया था एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ हिंदी इसकी इन्वेड का मतलब है आक्रमण करना है इन्वेजन का मतलब भी आक्रमण है ठीक है तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है इनका अटैक होता है फिर इनके बाद महमूद गजनबी आते हैं महमूद गजनबी ठीक है ये भी आते हैं मगर इन दोनों का मेन पर्पज़ क्या था कि यहाँ पर आके लूटपाट करो लूटपाट करके यहाँ से सामान को आ सोना चांदी जो भी है सबको ले जाओ ले जाओ भैया लूट लो और अपने एरिया में ले जाओ ठीक है फिर इनके बाद आते हैं मोहम्मद मह मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ध्यान रखना मोहम्मद गौरी आते हैं भैया मोहम्मद गौरी का भी इनिशियली पर्पज़ यही था कि यहाँ से लूटपाट करके ले जाएँ मगर उनका बाद में चेंज हो जाता है फिर वो क्या करते हैं लूटने के अलावा उन्होंने सोचा कि यार अब यहाँ पर हम पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं यहाँ से सामान तो लूटेंगे ही लूटेंगे मगर इंडिया को अपने यहाँ पर अपने मतलब अंडर में ले लें पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लें ठीक है तो मोहम्मद गौरी जब आए थे तो उनके टाइम पर दो बैटल हुए थे तराइन के बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन तराइन के बैटल में पहले में तो मोहम्मद गौरी हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से और दूसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान को
गुलाम को छोड़ जाते हैं गुलाम को छोड़ जाते हैं भैया गुलाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव एक अपने दास को छोड़ जाते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को डेली का ये वो बना जाते हैं गवर्नर बना जाते हैं या वॉइस रॉय बना जाते हैं या उसका कंट्रोलर बना जाते हैं बाद में ये लौट जाते हैं मोहम्मद गौरी बाद में फिर मोहम्मद गौरी की कुछ अफगान के लोगों के द्वारा वहाँ के खोखरा एक ट्राइब थी उन्होंने इसका क्या कर दिया खोखर ट्राइब ने इनका बध कर दिया इनकी हत्या कर दी और 1206 में ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है और मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद यहाँ अब ये किसको छोड़ गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक डेली में स्टार्टेड स्टार्टिंग कर देंगे किसकी डेली सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं और बारह सौ छः में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है अब एक मैं बता दूँ आपको मिडिवल इंडिया में क्या पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडिया में यही देखें अरबल टैक्स के बारे में देखेंगे मुस्लिम इन्वेजेंस के बारे में देखेंगे कि इनका आक्रमण ठीक है तो मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हो जाती है इस्लाम के राइज के बाद अरब अटैक्स मुस्लिम अटैक और अरब अरब अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया में फिर आता है दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत को हम इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बारह से फिफ्टीन तक फिर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे फिफ्टीन से एटीन के बीच में और फिर साउथ इंडिया में दो डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था उनके बारे में पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर और बेहमनी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे फिर साथ के साथ में हम अपनी राजस्थान की हिस्ट्री भी कवर करेंगे इसमें राजस्थान का सिलेबस भी रखा है तो राजस्थान की हिस्ट्री भी हम पूरी पूरी इसमें कवर करने वाले हैं ठीक है तो ये मिडिवल इंडिया का एक ओवरव्यू है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये आपने देख लिया ये मैंने बताया था यहाँ से आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा अटैक होते थे ये एरिया सिंध सिंध ध्यान रखना सिंध जो आज की डेट में कहाँ पे पाकिस्तान में इधर एक एम्पायर खड़ा हो गया था कैलीफेट जिनको खलीफा बोलते थे खलीफाओं का एम्पायर ठीक है तो ये खलीफा नाम की जो चीज़ है ध्यान रखना खलीफा नाम की जो चीज़ है खलीफा नाम की जो पोस्ट है ये कब आती है मोहम्मद पैगम्बर साहब के डेथ के बाद आती है ठीक है खलीफा और इसमें ध्यान रखना एक मूवमेंट भी पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में खिलाफत आंदोलन ठीक है तो वो मैं बताऊँगा आपको बाद ठीक है तो लेट सी एक बार यहां पर छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन लेते हैं दहली सल्तनत के बारे में दहली सल्तनत देखते हैं एक बार आराम से ठीक है तो दहली सल्तनत आपको पता ही है मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया ही था मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी क्या करते हैं यहाँ पर इंडिया में डिफीट कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान को 1192 में सेकंड बैटल ऑफ त्राइन में हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा देता है मोहम्मद गौरी हराने के बाद ये अपना एक स्लेव छोड़ जाते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कब कहाँ छोड़ जाते हैं दहली में छोड़ जाते हैं बाद में चले जाते हैं फिर मोहम्मद गौरी की बारह सौ में हत्या कर दी जाती है मार दिया जाता है इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं डेली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करते हैं और नीम रखते हैं एक नीम फाउंडेशन लेकर हैं कि की मुस्लिम एम्पायर के मुस्लिम रूल की नीम रख देते हैं कौन कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर रख देते हैं दहली में इंडिया में नीम रख दी जाती है अगर कोई पूछे कि भाई रियल फाउंडर कौन है चलो कुतुबुद्दीन ऐबक तो स्लेब थे मगर मुस्लिम रूल की यहां पे इंडिया में जो स्थापना हुई है उसके रियल फाउंडर किसको बोला जाता है उसको बोला जाता है मोहम्मद गौरी तो मोहम्मद गौरी फर्स्ट थे जिन्होंने मतलब यहां पर नीव रखी किसकी मुस्लिम रूल की नीव रखी कहां पर इंडिया में इससे पहले बिल्कुल मुस्लिम रूल नहीं था और मोहम्मद गौरी के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो वाकई में एक्चुअल लीगली कानूनी रूप से ऐसा समझा है तो ये स्थापना किसने करी थी मुस्लिम रूल की नीम का पत्थर किसने रखा वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा और कैसे रखा उन्होंने एक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है इंडिया में और डेली सल्तनत ने बारह से लेकर पंद्रह सौ से फिफ्टीन के बीच में इंडिया में रूल किया लगभग लगभग तीन साल डेली सल्तनत का रूल रहता है और डेली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी वो थी और कौन थे इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक बाजी फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेब डायनेस्टी और फाउंडर ऑफ स्लेब डायनेस्टी और फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत सब कुछ कह सकते हो इनको ठीक है और फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया ठीक है तो पहली डायनेस्टी जो थी दिल्ली सल्तनत की स्लेब डायनेस्टी थी दूसरी खिलजी डायनेस्टी तीसरी तुगलक डायनेस्टी फोर्थ है सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ है लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी कौन थे इब्राहिम लोदी ध्यान रखना लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी की इब्राहिम लोदी का 1526 में बैटल होता है इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है किससे बाबर से ध्यान रखना बाबर से इब्राहिम लोदी की लड़ाई होगी कब लड़ाई होगी 1526 में और बाबर इब्राहिम लोदी को क्या कर देते हैं डिफीट कर देते हैं और बाबर जीत जाते हैं इस प्रकार बाबर ने दहली सल्तनत का गेम क्या कर दिया ओवर कर दिया दहली सल्तनत को फिनिश कर दिया और बाबर ने फाउंडेशन 
पहली लड़ाई लड़ी जाती है कब फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में बिटवीन बाबर एंड लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं तो डेली सल्तनत के इतना ही बाकी हम डिटेल में तो हम देखने ही वाले हैं फिर इसके बाद मुगल रूल की मुगल रूल स्टाब्लिश कर दिया था बाबर के द्वारा बाबर किसको हरा देते हैं पानीपत के पहले बैटल में पानीपत का पहला बैटल हुआ था फिफ्टीन में और ये बाबर डिफीट कर देते हैं किसको इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देते हैं और इस प्रकार मुगल रूल की क्या हो जाती है इंडिया में शुरुआत हो जाती है और मुगल रूल चलता है फिफ्टीन से एटीन के बीच ठीक है अब देखो जो मुगर रूल है मुगर रूल को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं दो भागों में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं पहले जो मुगल्स थे उनको बोलते पावरफुल मुगल्स बोल लो कैसे मुगल्स बोलो पावरफुल मुगल्स इनमें रूल इन्होंने कब से कब तक रूल किया था 1526 ट्वेंटी सिक्स एडी से सेवनटीन जीरो सेवन एडी तक रूल किया था क्योंकि सेवनटीन जीरो सेवन में क्या होता है औरंगजेब की औरंगजेब मर जाता है औरंगजेब की डेथ हो जाती है ठीक है तो जो और फिर इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद जो रूलर्स आते हैं उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स ने रूल किया था सेवनटीन जीरो सेवन से एटीन फिफ्टी सेवन के बीच में और लेटर मुगल्स में पहले थे आपके बहादुर शाह फर्स्ट बहादुर शाह फर्स्ट थे और लेटर मुगल्स के जो लास्ट रूलर था वो भी कौन था बहादुर शाह और बहादुर शाह मगर सेकंड था वो ठीक है तो ऐसे करके मतलब मुगल रूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक तो लेटर मुगल्स और एक पावरफुल लेटर मुगल्स इनकी मतलब कोई ज़्यादा खास वो नहीं थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं थे कोई भी इनको चेंज कर देता था बहुत ही कमज़ोर थे ऐसे समझ लो ठीक है इनकी ज़्यादा वो चलती नहीं थी और इनके टाइम पर तो क्या फॉरन इन्वेजेंस भी स्टार्ट हो गए थे फॉरन पावर्स रूल करने लग गई थी अंग्रेज इंडिया में रूल करने लग गए थे तो इनकी औकात बिल्कुल ख़त्म कर दी ठीक है और इनके टाइम पर क्या होता है मराठा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो लेटर मुगल्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ठीक है मगर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे कौन कौन इनको सीरी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है भाज सा कौन सी है भाज सा भाज सा बी फोर बाबर एच फोर हुमायूं ए फोर अकबर जे फोर जहांगीर एस फोर शाहजहाँ और ये फोर औरंगजेब ठीक है तो ये बादशाह से आप याद रख सकते हो ये हैं पावरफुल मुगल्स कौन कौन से पावरफुल मुगल्स हैं बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहाँ और औरंगजेब और औरंगजेब की हत्या कब कब हो जाती है सेवनटीन जीरो सेवन में औरंगजेब मर जाते हैं इसके बाद जो मुगल्स आते हैं उनको लेटर मुगल्स बोलते हैं ठीक है तो ये हो गया मुगल रूल ठीक है तो अब हम एक बार देख लेते हैं अपनी बुक की शुरुआत कर लेते हैं बुक में क्या दे रखा है फिर बाकी हम डेली सल्तनत पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे ठीक है तो थोड़ा सा मिडिवल इंडिया में जो बुक में दे रखा है वो देख लेते हैं जैसा कि आपको पता है इंडिया में बहुत ही सारे फॉरेन अटैक्स हुए बहुत ही कई बार इंडिया में लगातार मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर लगातार फॉरन इन्वेजेंस होते रहे हैं ठीक है मगर हमारे भारत के लोगों ने क्या किया इन सभी लोगों का जितने भी अरब्स आए थे मुस्लिम इन्वेडर्स आए इनको इनको क्या करते गए वो डिफीट करते गए लगातार इनको भगा आते गए और इंडिया को बचा के रखा ठीक है बहुत कोस मतलब इंडियंस ने क्या किया इनको इंटेक्ट करके रखा ठीक है फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पहला एक मतलब खलीफा थे खलीफा मैंने बता दिया है मोहम्मद पैगंबर की डेथ के बाद एक पोस्ट क्रिएट की जाती है खलीफा जिसका काम क्या था इस्लाम धर्म को प्रपोगेट करना और इस्लाम रूल इस्टेब्लिश करना पोलिटिकल रूल इस्टेब्लिश करना तो खलीफा थे एक जिनका नाम था अमर खलीफा तो अमर खलीफा के टाइम पर अमर खलीफा के टाइम पर क्या होता है पहला नवल अटैक होता है अरब की तरफ से फ्रॉम द अरब कहाँ पर होता है ये थाने जो आज की डेट में मुंबई है वहाँ पर अटैक होता है 636 थर्टी एडी में ठीक है तो पहला नवल अटैक या मेरी टाइम अटैक हुआ था अरब्स का कहाँ पर थाने में मुंबई के पास कब हुआ था अमर खलीफा के टाइम पर हुआ था सिक्स हंड्रेड में ठीक है फिर एक बुक है जिसका नाम है फतू उल बदन फतू उल बदन इसके अनुसार ये जो अटैक था ये कैसा था अनसक्सेसफुल था मतलब अटैक हुआ मगर सक्सेसफुल नहीं हुए ठीक है डिफीट कर दिया गया था इंडियंस के दौरान को इसके बाद अरेबियंस ने अटैक किया कहाँ पर बड़वास बारूच बारूच जो गुजरात में और देवलपोर्ट जो सिंध में ठीक है तो बारूच और देवलपोर्ट इन पर इन्होंने अटैक किया मगर ये भी क्या थे अनसक्सेसफुल थे तो देख रहे हो 600 में शुरुआत हो गई और 1600 मतलब सिक्स थर्टी टू में मोहम्मद पैगम्बर साहब की डेथ हो जाती है उसके बाद खलीफा वाला पद क्रिएट कर दिया जाता है और देखो कितनी जल्दी मतलब मुस्लिम अटैक इस्लाम अटैक होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी एक बुक है चचनामा चचनामा एक बुक है जिसमें मतलब लिखा हुआ है किसके बारे में स्ट्रगल फॉर देवल देवल जो पोर्ट है उसके उसके लिए मतलब संघर्ष के बारे में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ कि अरेबियन आर्मी कमांडर मुधारिया बाज डिफीटेड एंड किल्ड ठीक है तो च, जो चच जो अपने देवल पोर्ट है देवल पोर्ट कहाँ पे सिंध में तो तो देवल पोर्ट के लिए कंट्रोल करने के लिए एक मतलब एक संघर्ष चला था किसके बीच में मुधारिया मतलब एक अरब कमांडर है आर्मी कमांडर है 
तो इस 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 पोर्ट के संघर्ष के लिए संघर्ष में संघर्ष में क्या होता है मुदहरिया जो है अरेबियन आर्मी कमांडर इसको डिफीट कर दिया जाता है और मार दिया जाता है ठीक है कौन डिफीट करता है सीधी सीधी बात अपने यहाँ के जो इंडियंस हैं उन्होंने ही डिफीट किया होगा ठीक है फिर इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ध्यान रखना मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ये ऐसे पहले मुस्लिम इन्वेटर हैं पहले मुस्लिम इन्वेटर हैं जिन्होंने इंडिया में क्या किया था अटैक किया था ठीक है तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर हु इन्वेटेड सिंध सिंध आपको पता ही आज की डेट में कहाँ पंजाब और पाकिस्तान वाले इलाके में ठीक है इसका पार्ट तो सिंध पर इन्होंने अटैक किया था किसने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत में रूल अटैक करने वाला पहला मुस्लिम इन्वेटर कौन था तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ठीक है सात सौ बारह सेवन ट्वेल्व में एक बिग बैटल स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम और एक दाहिर दाहिर किंग है किंग ऑफ सिंध सिंध के उस समय एक राजा हुआ करते थे दाहिर इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बैटल लड़ा जाता है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स बैटल था बहुत ही खतरनाक बैटल था ठीक है जिसमें क्या था नॉन मुस्लिम लोगों ने जिनको काफिर्स बोलते हैं काफिर्स ने अरेबियंस को चारों तरफ से अटैक कर आ, मतलब घेर लिया था और ये जो मुस्लिम थे ये कन्फ्यूज हो गए थे कि क्या करें क्या नहीं करें मगर अचानक क्या होता है जो दाहिरें किंग जो दाहिर हैं सिंध के जो किंग हैं दाहिर इनकी क्या हो जाती है हत्या हो जाती है इनके क्या एक एक तीर लग जाता है तीर लगने की वजह से इनके सीने पर एक चेस्ट पर एक तीर लगता है जिसकी वजह से इनकी हत्या हो जाती है और फिर फाइनली जो दाहिर के दाहिर की आर्मी थी वो क्या हो जाती है डिफीट हो जाती है और ये फिर सक्सेसफुल मतलब इनका अटैक हो जाता है बाद में फिर इनकी फैमिली भी मतलब ब्रेवली लड़ती है इनसे ठीक है तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो दूसरे अटैकर्स आए थे मुस्लिम अटैकर्स उनका नाम है महमूद ऑफ गजनी जिसको हम बोलते गजनी का मतलब महमूद था जिसका पूरा नाम था महमूद गजनबी क्या नाम था इसका महमूद गजनबी इनका अटैक इन, ये कब से कब तक आए थे नाइन से वन के बीच में ठीक है तो गजनी एक छोटा सा किंगडम था कहाँ का अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी और गजनी कहाँ गजनी एक छोटा सा किंगडम था ठीक है तो गजनी के ही ये मतलब रूलर थे कौन महमूद तो गजनी महमूद मेह, गजनबी तो महमूद गजनबी ने इंडिया में सत्रह बार अटैक किया देखो सत्रह बार अटैक किया लगातार सत्रह बार अटैक किया एक हजार से लेकर एक हजार पच्चीस के बीच में थाउजेंड से लेकर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के बीच में सेवनटीन टाइम्स अटैक किया था किसने महमूद गजनी ने अटैक किया था और इनका जो पहला अटैक था वो था एक हज़ार ए में थाउजेंड ए में और इन्होंने ही सोमनाथ टेंपल पर अटैक किया था किस पर अटैक किया था गुजरात में एक टेंपल है सोमनाथ टेंपल और उसको प्लंडर करके चले गए लूट पाट करके चले गए बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी यहाँ से लूट के चले गए ठीक है तो देखो सत्रह बार लगातार अटैक किया सोच सकते हो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे और हमारे इंडियंस के रूलर्स कितने ज़्यादा बहुत ही वीक होंगे जो इनके अटैक्स को रोक नहीं पाए लगातार सेवनटीन बार इन्होंने अटैक किया देख रहे हो तो पहला मतलब इनका अटैक था थाउजेंड हुआ था और इन्होंने किस पर अटैक किया था सोमनाथ के टेंपल पर अटैक किया था किसने महमूद और महमूद और गजनी या महमूद गजनबी ने ठीक है इनकी लड़ाई इनसे मतलब कश्मीर के रूलर्स थे जयपाल आनंद पाल उनके भी इनके, इनके साथ संघर्ष चलते हैं लड़ाई चलती है ठीक है अब देखो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी इनका जो प्राइम पर्पज़ था उनका इनका प्राइम पर्पज़ था कि इंडिया में जो बहुत सारी वेल्थ थी संपत्ति थी उसको लूट लूट के ले जाओ और कहाँ पर ले जाओ गजनी में और गजनी को बनाओ एक शानदार सिटी बनाओ ठीक है मगर इसके बाद जो रूलर आता है मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है मोहम्मद गौरी का पर्पज़ लूटना तो था ही साथ के साथ इनका एक और पर्पज़ था कि इंडिया में अपना शासन इस्टेब्लिश करना अपना रूल इस्टेब्लिश करना ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ आती है मैं आपको पहले बता देता हूँ जब मोहम्मद गौरी आते हैं तो इनकी इनके टाइम पर यहाँ पर रूलर थे पृथ्वीराज चौहान जिनको हम ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान थे उसके बाद फिर मुस्लिम रूल की स्थापना हो जाएगी कहाँ पर आ, इंडिया में तो इनके मोहम्मद गौरी जब आते हैं तो इनके दो इनके टाइम पर दो युद्ध लड़े जाते हैं जिनको बोलते हैं बैटल्स ऑफ तराइन तराइन के युद्ध लड़े जाते हैं तो एक पहला बैटल ऑफ तराइन लड़ा जाता है फिर इसके बाद दूसरा बैटल ऑफ तराइन होता है पहला बैटल ऑफ तराइन था ये लड़ा गया था इलेवन नाइन में और दूसरा बैटल ऑफ तराइन था ये लड़ा गया था इलेवन नाइन में पहला लड़ा किसके बीच में गया था ये दोनों के दोनों बैटल ऑफ तराइन दो दो व्यक्तियों के बीच में लड़े गए थे एक तो था आपका पृथ्वीराज चौहान और दूसरा था मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ठीक है मुस्लिम रूलर था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दोनों तराइन के बैटल लड़े जाते हैं तराइन कहाँ पर है तराइन आज की डेट में हरियाणा में ठीक है हरियाणा में एक जगह तराइन वहाँ पर ये लड़ाई लड़े गए थे इसलिए इनको बोल दिया बैटल ऑफ तराइन 
ठीक है तो पहले बैटल में क्या होता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को डिफीट कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार होती है और मोहम्मद गौरी को फिर ये क्या करते हैं अब मोहम्मद गौरी को माफ भी कर देते हैं ठीक है मोहम्मद गौरी कहते हैं भैया छोड़ दो भाई गलती हो गई है ठीक है तो इसको माफ भी कर देते हैं ठीक है तो अगर इनको मार देते पहले ही बैटल में इनको खत्म कर देते मोहम्मद गौरी को इनकी तभी की जब ही हत्या कर देते तो इंडिया में मुस्लिम रूल की स्थापना नहीं होती और इंडिया मतलब इंटेक्ट होता ठीक है पर हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें अब ये होता तो वो होता और वो नहीं होता तो ये होता वो सारी चीजें हम करते रहते हैं फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान रखो कि पहले बैटल में जो तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान कौन थे चौहान डायनेस्टी के थे चौहान डायनेस्टी के थे ये रूलर थे अजमेर और दहली पर इनका मतलब रूल चल रहा था उस समय फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी अपनी हार का बदला नहीं लेते तैयारी करते हैं प्रिपरेशन करते हैं और पूरी एक साल मेहनत करने के बाद वापस आते हैं और दोबारा फिर मतलब ये लड़ाई लड़ते हैं किसके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दोबारा से बैटल होता है और ये बैटल होता है तरह इनका सेकेंड बैटल सेम प्लेस मगर नेक्स्ट ईयर इलेवन में पहला बैटल कब हुआ था इलेवन नाइन में हुआ था तो सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और यहीं से यहीं से मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट थी बैटल ऑफ थ्राइन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट थी इसके बाद यहाँ से जड़ है यहाँ से शुरुआत हो जाती है इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है इंडिया में पहली बार मुस्लिम रूल की स्थापना हो जाती है कब से जब पृथ्वीराज चौहान को आ, मतलब हरा दिया गया था किसके द्वारा मोहम्मद गौरी के द्वारा इसके बाद क्या करते हैं मोहम्मद गौरी एक अपना स्लेब था इनका उस स्लेब का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको फिर दिल्ली में छोड़कर चले जाते हैं कि चलो भैया तुम यहाँ पे अपना संभालो हमारा जितना भी हमने टे, टेरिटरी कौकर किए जीती हैं इनको संभालो और इसके बाद क्या करते हैं एक बैटल और होता है इलेवन में वो किस किस के बीच में होता है जयचंद कन्नौज के रूलर थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है जिसमें जयचंद हार जाते हैं ठीक है जिसको बैटल ऑफ चंडा भी बोलते हैं तो यहां पर फिर क्या करते हैं मोहम्मद गौरी इंडिया के जो रूलर्स थे उनको कमर तोड़ देते हैं खत्म कर देते हैं कहानी और फिर यहां पर मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है ठीक है तो देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है बुक में ही बाई जी रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया मोहम्मद गौरी बाज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान मेनी टाइम्स ऐसा मतलब बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था कई बार हराया था तो फिर दो बैटल के बारे में हमें पूरी जानकारी है तो दो बैटल कौन कौन से हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन तो पहला बैटल लड़ा गया था इलेवन नाइन वन एडी में पृथ्वीराज जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था किसको डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था फिर दूसरा बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था इलेवन नाइन में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर दिया गया किसके द्वारा मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया जाता है और फिर मोहम्मद गौरी डिफीट करते हैं जयचंद्र जयचंद्र कौन था रूलर ऑफ कन्नौज जिसको डिफीट करते हैं बैटल ऑफ चंदावर एक बैटल लड़ा जाता है जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावर और बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी हरा देते हैं किसको हरा देते हैं कन्नौज के रूलर जयचंद को हरा देते हैं ठीक है और इसके बाद फिर ये चले जाते हैं इसके बाद चले जाते हैं तो कौन आता है यहाँ पर ये अपने एक स्लेब इनका एक स्लेब था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन एबक ये इनका गुलाम था ये इनका दास था उसको ये बाईस राय ऑफ इंडिया बना के चले जाते हैं कि भैया हम जा रहे हैं तब तक तुम हमारी जगह मतलब इंडिया को संभालो तो कुतुबुद्दीन एबक यहाँ पर रुक जाते हैं ट्वेल्व में बारह में मोहम्मद गौरी की खोकर ट्राइब के द्वारा क्या कर दी जाती है हत्या कर दी जाती है जब ये गजनी लौट रहे थे तो उस समय बीच में इसको हत्या कर दी जाती है ठीक है और फिर इसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी जाती है और पहली डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी जाती है जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी ठीक है तो इन इंडिया मुस्लिम रूल बिगेन इन 1206 1206 ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है इंडिया में ठीक है और शुरुआत करने वाले कौन थे कुतुबुद्दीन एबक कुतुबुद्दीन एबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी और स्लेब डायनेस्टी की स्थापना कर दी ठीक है तो थैंक यू थैंक यू सो मच आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा So keep learning keep enjoying and god bless you all